北京，从同一个世界、同一个梦想，到一起向未来，见证着双奥之城独一无二的历史。冬奥会成为人类超越疫情、展现向更好的未来进发的标志，不仅是体育健儿挑战纪录的竞技场，也是大众了解冰雪、参与冰雪的第一节课。在飘雪的日子里，飘雪一家人从零出发，深入冬奥项目，体验冰雪运动精神。聆听浪漫冬奥故事，我必须得上去，我一定要为祖国争光。分享精彩冰雪经历，寻找冰天雪地中直击灵魂的温暖。飘雪一家人，从此出发。那我们飘雪一家人呢？今天已经第一次相见了。哇哦！除了。五位嘉宾之外，还有一位新朋友来看望你们。他的昵称是小晨晨。小晨晨。啊，陈一斌。陈龙。陈哥。李晨。大黑牛来了。哈喽。哈喽。哎，欢迎小晨晨。大家好，我是陈艾森，然后你们可以叫我艾森。家人们，在我们去往下一站之前，我们要进行一个。答题比拼，答题，答题的形式抢答。好，个人战，个人战，个人战，积分最高的可以成为队长，选择自己的队员。哦，抱歉了各位，<笑>这种时候就没有什么一家人了啊。亲兄弟明算账、哎哎，抱歉了，哥。先听一下题目，你是凭什么就支棱起来的？你以为在这儿猜歌呢？是猜歌不？猜成语。好，第一题，除了木片和橡胶之外，早在一八八零年以前，冰球的球大多是用什么制造而成的？一八八零年以前，请抢答。郑婷，罐头。罐头，罐头，这是罐子，吃完的罐头罐。八八零年，错误。买卵石，错误。那个动物的精绕到一起，回答错误。大家可以往动物方面去。骨头，牙，动物的牙。头骨，好吓人啊，好吓人啊。动物的毛，兽皮。它不一定是身上的东西，它不一定是。动物的粪便，回答正确。哦，不是身上的东西又跟动物有关，说出去的东西。下一题，冰球裁判的衣着跟哪种动物相似？企鹅。臭鼬。都黑色呀，他们是。斑马。答对。我又蒙对了。嗯，真有你，你真的可以。知道我屹立不倒的原因没有？来来，就是要不断的产出答案。哦，知道知道，是这个路数，来吧。对对对，来来来来来来来。下一题，请抢答出一个含有冰球元素的影视剧作品及饰演明星。朱正廷，朱正廷，谢谢谢谢。什么？你演的是谁？冰球冰球少年。冰球少年朱正廷。那算算是难解得一分啊！他要讲出剧名以及主演。我刚才好想说《冰雪奇缘》艾莎，发现他不是人。来，你就你俩选人，石头剪刀布啊，选人，石头剪刀布。艾森，小唐，左弟弟来了。哎，我们这对他俩都会滑。哎呀，下面没有这个队长出场的必要了呀，运筹帷幄就可以了哇
好，来，我们来欢迎我们第一位小老师胡新玉。哇，小吴老师帅的！哇！哇！好，我们来欢迎我们的第二位小老师徐子乔。徐子乔。哇！哇，这个天，这速度，急杀，嗯，惨了哥哥一脸血，这是给你的见面礼，给我的见面礼，清醒，清醒，醒了，醒了。好，我们欢迎第三位小老师潘思妍。哎呀，你看控球控多好。这控球控的，哦，潘思妍，来来来，往这边来，往这边来。我认识他，你？我也认识，之前一块录过节目，一九年的时候，是不是啊,啊？对。哇，你长高了呀！快坐，快坐，来坐，来坐。你看，你都长高了，哥哥，哥哥再没长了都。哈哈哈嗯，大家好，我叫潘思妍，今年十岁了。我喜欢打篮球和冰球，嗯，冰球打了六年，哇，打六年呀、啊，他是里面年头最久的。对，我当年认识潘思妍的时候就已经很厉害，那个时候好像拿了十个、十多个 MVP， 对不对？对。这现在过去了，我看三年了，现在怎么样？现在差不多得了三十几个 MVP。啊，三十几个。我叫徐子乔，今年十岁了，在北京上五年级。我练冰球已经差不多三年了。哦，各位姐姐们好，我叫胡新玉，我今年十一岁了。嗯，我来自成都，我学冰球已经五年了。哇，五年了！然后我打的位置是守门员。守门员，对吧？哦，看出来了，好厉害！因为我知道潘思妍当时打的是后卫，是不是？你现现在也是。是一直都打，一直都是后卫。但是那个时候你不是就是还是在重庆吗？对。现在呢？现在是还是两地跑训练还是怎么样？我现在因为北京的冰球比重庆的好，所以就来这儿训练了，转学过来的。哦，现在在北京上学了都已经。对，又打球又学习，就是。那你爸爸妈妈也跟着一起来了是吗？只有周末才能见到爸爸妈妈。我平时在学校是住宿。也很辛苦、哦、啊！那你们现在都是在北京上学吗？对的，也都是因为喜欢冰球，然后就转过来的。对我本来在上海，哦，你在上海，但是因为上海的队友非常弱，上海的队友非常弱，<笑><笑>所以你们现在就在这边，然后爸爸妈妈陪着嘛也。对我爸爸和我妈还有弟弟都搬家来到这儿，然后上学，顺便练球。就是为了你要打冰球，然后全家都搬过来了。对的，家里都特别支持他们哈，这点挺好。嗯、就是为了他们学冰球，真的搬到北京来了嗯。嗯，但是练冰球真的很苦。我记得之前录咱们那个节目的时候，就看他们在冰上摔啊，然后那种拼抢，真的挺心疼的。你们哪年开始练的？我四岁，我五六岁左右，我两年级。四岁，你现在十岁，六年前，六年前差不多是一五年的时候。对，一五六年，其实作为一名体育人吧，还是比较印象深刻的，因为那时候是冬奥会的申办成功的时候。他们是先投兵，我们这都晚到了，今年才开始，冬奥会都开了。但是好饭不怕晚，我们今天也可以好好的体验一下。嗯嗯。你们平时训练的时候会受伤吗？会。会伤哪儿呀？就是我之前有一次，就是参加一个训练营，然后训练营就是练一个比较难的动作，就是倒滑单脚，然后我一不小心摔地摔冰上了，这就是下巴这儿啊，多疼啊！当时摔破了是吗？对，缝了缝了几针。哎呀，你们年纪还这么小，保护好自己的安全。你看守门员护具穿的都很严实，也会受伤，也会受伤。姐姐其实就是
，守门员就是你别看他穿的特别厚，但是他这些地方都是没有护具的，而且背后也是没有护具的，就拿脸接。对，正面必须得你的正面去背对面对球员，然后你不能用背后去挡，因为他后面是没有护具的。这不就是人肉篮吗？这确实是，因为每个运动员没有一个运动员不会受伤的。就像我，我十一岁的时候刚刚学习那个高难度动作，我是一名跳水运动员，我在十米台上学一个新动作，拍到水里面了，然后直接受内伤，起来之后吐血。啊！哦，直接吐血，然后敷冰，一直躺着敷冰。敷好了之后上去继续，啊，中间只隔了多久？没一会儿。我们大概敷冰大概敷了二十分钟左右，就又去啊，然后刚涂完血马上又。是的，你当时害怕吗？我想问，第二次上去时是不是非常害怕？整个人在抖，因为这拍了嘛，然后就怕会继续拍，然后，然后但是我们也是为了自己的梦想嘛，为了自己的目标嘛，然后就是会去克服自己的困难。其实每一位运动员的。奥林匹克精神就是这样，不畏惧，不怕困难。接下来我们先去换冰球装备吧。好嘞，好，那我们去换装备。我们加油，我们换装去了，好吗？好，好，一会儿见。表演赛了，开始。哇！哦，炫，左。不是他都这么摔了，我能怎么摔呢？左儿帅点儿。<笑>突如其来的卖萌，哥哥哥，我也要来。我被他们，我被他们击出了胜负欲。本来不想这么狠的，和想象的不一样呢。<笑>这为什么是这样？我也想像你那样子。我我来了，我我比较慢。快来快来！我余光扫到你们，我感觉我都要摔了。你眼睛出问题了是吗？你看都不看我们。<笑>我现在不能看三三十度以外，以外等是，外等是。哈哈哈哈哈！<笑>我的天哪<笑> ！OK 吗？<笑>我甚至不能扶你。刚架雪球。一<笑>、二、三，要、啊、要摔也得往前摔、啊，你往后真吓人。好嘞，好嘞，好嘞。哎，这没戴头盔。好的。可怕。啊！不要拍我，不要拍我，谢谢你的鼓励。<笑>你看我姐姐多溜。哎。好美呀、啊！那个火烈鸟滑挺好，火烈鸟滑挺好。艾森，呜！等于说这两位推车的就是我们队的两位队员是吗？对。艾森也完全没滑过这个是吧？完全没滑过。我没有想到我是我们队最狠的，我没有想到。来吧，同志们，我们已经集结完毕了。接下来我们将要进行一场趣味对抗，三合一冰球接力赛。本轮游戏每队三人全员参与，一号队员滑跪过杆，到达指定区域拿到冰球杆，传给坐在小天鹅上的二号队员。二号队员将在三号队员的推动下争抢冰球，率先进球即为获胜，三局两胜，请各自分配三个位置。那我们就请小老师们教一教游戏项目的技术动作。谁教我们滑跪啊？呃，我先来吧。哇，他这里这个可以吗
，这个腿太太适合滑跪了。首先，嗯，滑跪分为两种，一种是助跑类型的滑跪，就是先往前冲刺，然后这样滑跪，然后马上起来。哦，这样很炫酷。看你做的好轻易啊！还有一种就是还是助跑，但是是一下跪然后起来。那你建议我们这些初学者选哪一种呢？因为待会儿我们要玩一个三合一的游戏。嗯，双腿跪起之后起来。双腿更容易是吧、啊？怎么了，左儿？没事。啊、我想单腿一下，没单腿起来，直接躺下了。我们不要非战斗性减员呀、啊，还没有游戏呢。回到正题吧，首先得先练冲刺，先练冲刺。我们组应该，小猪滑跪没问题。哎呦！哦，帅帅帅、嗯！那我不由得得展示一下了。还是能看的，可以可以，但是还是需要一点重心。我们来看你们展示一下滑跪过杆，好不好？哦，哇，好快速度！哇，杨迪可以吗？一个上，我们来试一个。小心头啊！哎，你看，我不知道说什么好。哦，可以，可以，可以，可以，可以。你这个属于爬过来的。说好的华贵呢？<笑>我们前期滑跪了呀！要这样的话，我匍匐了啊！<笑>南姐试一下。南<笑>姐，你何必退那么远呢？一点加速都没有。<笑>距离是为了冲刺我我。我过去之后，我竟然不知道该怎么滑了。好，接下来我们开始第一轮的接力比赛，请两队宣布一下各自的棒次。好，我们这边我来滑跪，然后谁推？我来推。小彤推，艾森来打。打。我们这边有两个高手在，滑跪。我推。我打。好，好。我放前面会不会好？但放前面会。没有，你放前面我推不动。你一定记住，你冰刀要一定要时刻是这样在立起来。对对对。你可以把脚抬起来，就减少它的阻力。好。第一轮接力比赛，准备。哇哇哇！这太快了吧，他们！漂亮！扔过来！嗯。不啥呀？不啥呀？
有机会，上上上上上上上上上上上上上！哎呀，我的妈！姐，快上！姐，快坐上来，坐上来！你快去推他去！走！冲冲冲！这啥呀？这啥呀？快上！快快快！这怎么地下？说好的推太重了。抓稳了，抓稳了，没事，有机会。勾他！对，哎呀！哎呀，有机会！冲冲冲！这边。啊，快！那边那边哎呀，艾森能推不？我觉得我推不了，我还是去拿棍儿吧。那我们是怎么着？得赢。我来推吧，下一轮。我来推你。啊，你推啊？你的任务必须得把我推进哦，你推得了吗？可以。哎，行。你歇一会儿。哎，他换杨迪了，他换杨迪了，没事，赢杨迪你俩打。好，准备好。开始。哇哇哇！这太快了吧，他们！哇哇哇！哇太快了。好快，他们，我们能赢吗？吧，这也。耶！我发现我在我们这队吧，全能。这个推真的是太技术了。我扔过了，怪我，怪我扔过。没没没没，没扔过，没扔过，没事没事没事，挺好的，挺好的。你推吗？不推，由我推。你推吧，我还是去拿拿拿拿拿棍儿吧。你那我推你，继续推你。我推得了。我来滑跪。你来滑跪。你还推得动吗？我可以，你们两个吧。我推的话，我好控制一点嘛，对吧？行。嗯，我还可以推。那我滑。嗯，我滑。我没有杆儿哎。他因为他给你啊，你规则搞清楚了哈。着急。OK，OK， okay. Okay. 丢了呀！快来，快来，快来，快来！漂亮，漂亮，漂亮！哎、<笑>走，走，走！哎呦妈！啊！来来来！有机会，冲啊！走，带球走，走！啊啊啊啊啊啊啊啊、哪儿去了？没进，没进，快快快！
，人下来！干干干死我！干！他把球拿了，不行！快快快！刚刚好机会。没事，我休息一下。我眼睛已经看不见了。等一下，我知道了个位置。走，走，走。哎，啊！又被他勾走了。在我脚底下。哎，就这个位置，快，这下回去。这下回去。球呢？不知道哪去了。在他脚底下，在他脚底下。反正球肯定在里面。反正球肯定在里面，把左儿推进去。啊啊！进了，进去了。球肯定在里面，左儿左儿在里面，球就在里面。他们用冰刀勾着球走，但是我们最后是球进了呀，因为球在我的脚下。快点，裁判。好了，我们来宣布一下我们的。黑队获得胜利。他在这儿，他进去黑队获得胜利。谢谢老师们的教学，谢谢。接下来你们要去的地方就在这张照片上。哎。这是哪儿？冰场，溜冰场。这上面是雪山，是不是？背景是雪山。它是延庆区太平庄中心小学，图片上是一个校园里的室外冰场。这是雪山里面有冰场。它是全国第一个由教职工自行规划和建造的校园室外冰场。他们自己修的冰场啊，这是啊，好厉害啊，厉害哦。那你们可以猜一下，这块场地在建造冰场之前是干什么用的？泳池，泳池、啊，你就喜欢泳池。<笑>泳池，这边是泳池，这里曾经是有跳台哈、啊。<笑>这边观众席，我觉得就是操场。我觉得像操操场，操场，操场。操场那个是冰场吗？哎，是。这学校里面就有冰场。哎呀，这是个什么冰场？那边有一个老师吗？对，应该是。Hello，Hello，Hello，Hello， hello, 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 hello. 你好。哎，欢迎漂亮一家人到来啊！老师好，我们可以上冰吗？可以，可以，可以。哎，一点不滑。咱们现在所处的位置是北京市延庆区，嗯，咱们可以看一下身后的那个雪山是吧？对，这就是专门为二零二二年冬奥会修建的高山滑雪的比赛场地。哎呀，还没有问老师怎么称呼呢？啊，我姓李。李老师好，李老师好。咱们这边也是有冰雪的，比如说传统项目的学校吗？对，我们学校是冰雪项目特色学校，全国的，属于双奥学校，有专门的课程哈。对，有专门的课程、啊。那这个冰球场地就是专门为了练冰球的孩子们自己打造的吗？对对对。然后，二零一五年申冬奥成功之后，就是在我们学校丁校长的带领下，响应习近平
总书记带动三亿人参与冰雪运动的号召，然后把我们把它改建成一个冰场。哦。改造这个冰场的时候遇到很多困难，然后。呃，资金不足啊，然后各种问题吧，就是我们一一克服之后，然后在二零一五年的十二月份建成的这个冰场。虽然我们延庆区这种气候条件比较适合，但是像我们学校这种自建冰场的学校不是很多，尤其是像我们学校这种理念，就是全员参与，老师参与率也到百分之八十以上，而且有很多家长也参与到我们学校这个冰场学习当中。那怎么想到就组建一个这样冰球队？呃，因为我们校长之前是也是体育老师出身，他觉得这个冰球对于培养孩子的团队意识，还有这种对抗精神，具有很好的作用，所以我们就组建这支冰球队。嗯，我不是冰球运动员，也不是冰球专业，因为学校开设这个冰球课程之后啊，整个延庆区也没有合适的师资力量，然后我就自己，嗯、呃，报了一个培训班，然后去学习，然后学习之后，然后再回来教给孩子们。那是自己浇筑出来的吗？这个这个冰地？对，就每天凌晨三四点钟，就拿那个水车给它一层一层往上铺水。学校的浇冰设备就一开始的时候，我们用的是那个一个自制的水车，啊，就用两个那个汽油桶，然后定做的那种。到后来我们校长不断的总结经验，最后发明了一个就特别简易的那种水车，然后每天早上都是凌晨三四点钟的时候浇冰。那这块场地原来是干啥的呀？我们才一路啊！对对，一五年之前，这种学校那个学生的学农基地，学农的学农基地，这是地哈，田地以前种田的，对，以前是菜园子是吗？对，种菜玉米，真的，菜对，这菜现在都被冰封在底下了。那这个夏天还在吗？夏天就就变成学农基地了吗？两用夏天学农，冬天冰球。哦，夏天继续种田是吧？那挺好。那咱们孩子喜欢练冰球吗？喜欢呀，每年一到春天就开始盼着冬天来。啊，每年都这样盼着打冰球。嗯，见识见识呗，让我们见识见识我们的冰球小队员，好不好？好，把他们叫出来啊！哎呀呀呀，好哦，好期待，好期待哦！哇，一声哨响。哇！哎呀。哎走起来，走起来！哇哟，哇哟，哇！冰球，冰球，冰球，冰球，冰球，冰球，冰球，冰球，冰球，冰球，冰球。招呼，打招呼。一般的队员不都是握手吗？足球、啊，咱们都排着队握手。冰球就是就用杆敲击冰面。走走走，庆祝的时候也这样。走走走走走走。有一种又友好又竞争的那种氛围在，是不是？要跟你动真格的了。我们换上装备吧。在这个冰上，我们不换装备还有点冷啊。你们有没有看到一个话题？东北小猫出门遛弯，冻出踢踏舞，就是，是是现在的我吗？真的，太冷太冷。我们先去换装备了啊！待会儿见。哦，这个世界上没有人穿上冰球服不帅的，包括我。很帅啊。怎么了？<笑>你不加最后，包括你那句，其实还挺有气势的。你加了以后，我好心疼你。怕你们贬低我，我自己先说。我甚至觉得小猪也不帅了。<笑><笑>但是为什么你的装备又不一样啊？哦，一样的，你看哪里不一样？你看他的甲功不一样。你为什么是盖半张脸啊？啊没有，我的甲啊，头盔都是我自己又自带。今天咱们可以跟他们来一场不穿冰鞋的冰球比赛。哦，太好了，太好了！来，准备开始。上上上！我那边打，我那边打，我那边我那边打，传给谁？
了，我的天！那个是他们的门吧？这个是我们的门。老陈，老陈，哎哎，不是，不是，不是，不是，不是，这是，不是，不是，不是。捡漏了呗，不是，这个是他们的门。胡说，这是咱们的门，啊、他们勾这个门，我们应该打到那边去。对对对。那我们刚才我们自己一直在去往那边打。你,你回传给我，我都没明白是咋回事儿。哎哎，你为什么往我自己球门打？那个是他们的门吧？对不起啊。快快快，有，有戏有戏。我，游戏可以可以，哪儿去了？你给我，往那边推，往那边行，快快快！你打到我们家去了啊！啊啊啊直接打回来，你个、啊！老陈，给我！啊啊、都不用着急，溜达过去都能进，溜达过去都能进。没了，又没了。谁呀、啊？裤子掉成那个样子。我也是一个二十三岁的成年人。来，准备开始。啊！哇，朱正天跑起来了！哇！啊哎呀！走，老陈，出来！哎呀！哎，大走，快！啊！啊！啊！天，好难啊！我的天，太准了，他们。你没发现我们就是拿着杆儿，其实也护不住脚，抡不着。哎呀，我跑不动了。交换场地，还交换场地？我们是打正式比赛吗？啊，位置不行，把我给累的。我们不要被打成这个样子啊，至少有一分怎么样，朋友们？对。鉴于太平庄小学冰球队实力太强，我们决定增加两名小球员，帮助飘雪一家人队。是我们新加入的队员吗？对对对，有机会了，士气高涨，开始。没传到位，没传到位。啊啊啊！可以，可以，这都可以！快点，快点，快点！快点，机会，机会，机会！比赛结束，时间到。耶、yeah ！你们点评一下，觉得谁
谁表现的比较好啊？杨迪。杨迪。啊，是吗？杨迪会抢球。游戏。一把岁数了，非常积极，<笑>中间都喝了靠枸杞了。刚才中间休息的时候，啊，谢谢大家给我们爱的教育，你们也辛苦了。你们站到我们前面来，快点！哎，欢迎欢迎！哎呦！别着急，别着急，孩子，慢点。着急，溜达过，天都能进。我很喜欢冰球，我希望每天都能打。每天跟伙伴们打冰球特别开心，非常快乐，而且也增加我们的友谊。我们还是一个团队，在这打冰球，然后感觉特别的快乐。体育具有特殊的、不可替代的育人功能，尤其冰雪运动更能锤炼学生坚硬的意志品质。吃饭了呀！耶、哎，可以吃饭了。今天太拼了，那个冰球的时候。我刚上去的时候，我就感觉我控制不住，可能太久没有上冰。可是我们看不出来，我就觉得你一上冰以后，就那个气势就啪打开了。我余光都不敢看小猪，我就感觉我要是看小猪，嗖过去，我自己可能就会摔。刚上冰的。你出来的时候谁都没看。<笑>嗯。我刚上冰的时候也是，就是当时我们是跟专业的那种运动员嘛，他们好厉害，超快，你知道吗？就是你看他揉一圈，他们那一圈就是唰就过来了，然后他不是悠了两圈以后停在边上嘛，我刚说哇你好帅，然后他这边、啊、不行了不行了，这、啊、前一秒在上面好帅好帅。谁呀、啊？就是专业的运动员啊、哦。对，然后我后来我不就问他们，我说我说你们不是哦、呃，就是一局要很长时间嘛。然后他们说没有，我们都替换的换。他们一般就是几十秒就换一个人，几十秒就换一个人。对他们都是靠爆发力瞬间的，说因为太快了，因为上面他们一一下进球就可能就你搜那个视频就可能就十几秒，唰就进了。你吃完了？我吃完了。吃好就可以上去了。那走吧，走。欢迎来到《围炉夜话》。我觉得今天玩那个冰球最爽的应该是朱振廷，如鱼得水，碾压我们。来，让我把 MVP 的皇冠戴在小猪猪的头上。谢谢谢谢。你是不是跟我们打毫无压力？有把我们放在眼里吗？今天啊？他都已经回答你了啊？哈但今天有一个旋转花式旋转大师。不会走。你们去看他在冰场上，一直转圈，各种旋转。哦，你转圈的次数比滑的距离还远。对，就一直一直往前不了，只能原地的转圈圈。可能那个是我的职业问题吧。我觉得你只能靠这会儿来几个技巧来挽回在冰场上的一些样子了。简单点的倒立嘛。倒啊！这个就已经很那个，对，这个是最简单的，对你来说，呃，这是属于我们的基础吧？啊，基础。对，其实不管是跳水也好，体操也好，都需要有倒立的功底。嗯，我们这个节目叫《飘雪的日子来看你》，嗯、就这个你其实有你我他，然后也是千千万万个跟冬奥有关的故事。对，今天我们就有一个神秘的小信箱在现场。我们分享一下来自于别人的跟冬奥有关的故事。能姐拿一个，我们每个人分一分。哇、哦，你这封好长、哦！哇，你这封好长、啊。我这封是徐子乔，就是今天下午三个小老师当中穿红色衣服、背号九十一号的那个。他说的是追逐运动梦想过程当中难忘的事。在打冰球的过程当中，我曾经努力组建班级冰球队，但没有成功。
记得我二年级的时候，冰球俱乐部人很少，缺少队友，所以我就和我同学讲，冰球是个很好玩的体育项目，给他们看我的训练视频。我找了班级里所有的同学，给他们送冰球当礼物，并且让我爸爸找教练要了一些免费的门票，让同学们体验。结果成功了，我们班有九个学生加入了我们的冰球队。那段时间，我们放学后一起去训练冰球，我们还利用课余时间研究冰球技术。现在想想都还很兴奋。也就那个时候开始，我给我们班的冰球队起了个名字，叫做 G to B 班级冰球队。但是三个月后，刚刚建立一年的球场倒闭了，我们没有地方训练了，我也有八个月没训练。后来爸爸妈妈每天带着我开车两个多小时往返一个很远的球队进行训练，但是其他同学放弃了。那段时间我很伤心，我不怕辛苦训练，但是我组建班级冰球队的梦想破灭了。我还记得当年的球队里有王子晨、刘彻凡、王怀肖、李义惠、李泽然、沈长廷、孙家军。你们现在好吗？真的希望我们能够一起打冰球。为班级争光。嗯嗯，哇、哦，现在小孩都好懂事哦。但是就是你知道有一个自己热爱的事情，然后有一群跟你一样爱这件事情的人在一起，你就不觉得孤单。嗯、哦。我当时就应该像他一样，就没那么尴尬。我当初学跳舞的时候，你知道，整个班里就我一个男孩。真的吗？嗯，就那时候学业余嘛。嗯，真的是很尴尬。<笑>你就应该跟子乔学一学。我就应该跟子乔学学，号召男孩跟我一起去学。他们看你的训练视频。我们训练视频比较惨。让他们看看你们的演出。<笑><笑>他现在应该就是对他来说很满足啊，因为他在北京这边就。对，应该挺开心。举家都搬来这里，对吧？对，举家都搬嗯。嗯。但是还是想念老朋友。对，对老朋友们。哎，我来念一下我这封信。是谁写的？陈朝夕，我叫陈朝夕，今年十一岁，打冰球四年了。令我难忘的一件事，那一个上午非常快乐，而到了下午就不快乐了。因为是那颗小乳牙，它还要一个月才可以下岗，结果提前下岗了。到底怎么回事？让我们一起过来看看吧。我，它还有个岛屿哈。<笑><笑>那天我们正在那儿踢足球，可是不幸的一幕发生了，我被球一下把牙整掉了，而我那时却没有任何感觉，总比那个技术最强医生的拔牙技术强太多了，一点都不疼。回到家，妈妈让我观察几天，没事了再去，而我不同意。即使我不上足球，我也要上学，因为我知道体育落了可以补，但文科落了谁也补不了。正因我以前说过一句话，不管如何都不能放弃。我无论如何都要把每一件事做到极致。陈朝夕，哇，哎呀，哦，虽然信里面有很多错别字，<笑>比如说那天我们正在那儿踢足赛。<笑>把牙整掉月，把每一件事做到精致，而美是美丽的美。那可以看，可以看出童真童趣。小孩，这就是小孩子，经常这样的。我们家小朋友有一次想给我写，他想写说我的心在你身上，然后那个深写的是深情的深。还有一次他写说 You are so beautiful。哇。然后念的时候，我觉得哇，怎么会有这样的神仙儿子？拿给我看的时候，上面写的是 “You are so beautiful”， <笑><笑>蝴蝶。这<笑><笑><笑>又会觉得说，就是我，我有时候经常觉得学体育的孩子，我特别的佩服，尤其是
竞技类体育，你要直面各种各样的失败、嗯、挫折、伤病也好，还有就是状态的起起伏伏，嗯嗯、然后包括训练的艰苦，我觉得就是这可能也是体育给孩子带来的东西。是，嗯，而且小朋友玩起自己很热爱的一些项目的时候，他有的时候确实会忘掉自己身上，我说哪儿痛我不管，我不在乎，有的时候就想投入在项目中。这真的，孩子们平时太不容易了，这种训练。哎呦，慢点，慢点，慢点。这是自己的一个选择吧，就是呃，比如说吴京也好，他选择了要拍动作电影，那受伤就是他可能产生的一个后果，他肯定是对这件事情有非常充分的认知的。就是我觉得我们在背后能够做到的事情，其实有限，真的有限。就是我讲一个特别细小的例子，就比如说他受伤了，我眼睁睁的看着的时候，我其实是不能马上上前说，哎呀，你怎么受伤了？那个时候的关心对他来说是负担，嗯嗯，他就是要自己一个人去承受这些，不想给别人负担。但我能做的是什么呢？就比如说我有次曾经看到他拉那个威亚，他的动作是从烟囱管上跑过去，撞开玻璃门，整个人跳到那个房间里面去。我是在现场看的，第一遍跳的时候就直接人撞在那个墙上。上了没对准，第二遍的时候，我就发现有一个拉威亚的五行兄弟，他没戴墨镜，那天的阳光非常大，我就只能做的是就是把我的墨镜给他说兄弟，你把墨镜戴上啊、嗯，就是这样的，嗯，我觉得都是选择，就是我选择他，我也应该承受这种与之而来的东西吧，嗯。嗯艾森肯定比我们多吧，这种。嗯最大的一次伤，其实就是我手臂神经的突发性的发不上力。那会儿是在北京水立方刚比完赛，然后准备飞到日本去比赛，然后但是去到那边之后，突然间发现我手完全动不了了。哇，嗯、那肯定是好紧张，因为马上要濒临比赛。对，为了要比赛嘛，然后也尝试过很多方法，都行不通，就是硬着头皮上上去跳了。你还是跳了呀？还是还是比了，呃，最最后以。二十分的优势赢得了冠军。哇！哎，走。哈哈。还是爆发潜力出来的那个时候啊。就是那个意意志力，那根、个、神经绷紧，就是我我我不能放弃对，对吧？不能放弃，这是国家荣誉嘛？嗯。其实我觉得运动员都是背负着中国的荣耀，所以他们身上的担子很重很重，我觉得是非常非常辛苦的。今天晚上大家都做个好梦吧，生活真好。<笑>非常欢迎大家来到我们的八达岭雪场。我们今天就要体验的是滑雪这个主题。我们第一课要学会主动摔倒。就是浪球。哎，你咋就碰瓷儿了呢？<笑><笑>不玩淘汰、啊，我的手已经动不了了，好疼啊！咋整啊？能看一下怎么弄吗？太疼了，我的手。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。年轻人都爱用的讯飞输入法，更智能、更高效。速率充电宝，让你时刻满电。独家社交媒体平台微博，首席合作媒体新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。
就是件很酷。